Şimdi git buradan. Boran. Yine zehirden sözler mi dökülecek o güzel dudaklarında? Yine bana zalimsin, cebarsın mı diyeceksin? Bilsen, asıl sen kırıp döküyorsun beni. Bilsen Boran'ın ömrü feda sana. Elimde hançer, sana karşı duran herkesi kıyıma hazırlanırken... ...sen sözlerinle hançerleyeceksin beni. Açmayacağım sana. Açmayacağım. Kapalı telefonu. Çalıyor ama açan yok. Ben de buraya müjdeli bir haberle geldiydim ama... ...demeye fırsat olmadı. Neydi senin söyleyeceğin müjdeli haber? Baba? Kızım bu Muharrem arayıp duruyor ya. Gelen akan polisi çağırsın, kendi ellerle teslim etsin diyor. Baba, söyle Muharrem evine gitsin. Sakinleşsin biraz. Bu işe polisi karıştırmayacağımı da söylersin. 
Sen bilirsin kızım. Nasıl istiyorsan öyle yap. Ama elinde silahla kimse fabrikadan içeri bir daha adımını atamaz. Bunu da herkes bilsin. Baba, Muharrem'le konuş. Bu işte yalnız olmadığını bilsin. Ama bir daha Boran'ın karşısına da dikilmesin sakın. Kızım, zaten çocuk çok pişman. Şimdi sen öyle diyorsun ama bu olup bitenlerle ilgili Boran Ağa ne düşünüyor acaba? Sıla, tabanca direkt ona çevrildi. Boran telefonunu açsa, bileceğim ne diyeceğini ama açmıyor. Neyse, ben şu aklım bu çocukta kaldı. almıştır. Hani bazen alıyor ya. Yok Nalin artık almıyor. Ben her önünde açık tutuyor telefonunu. Biliyorum bana kızdığı için açmıyor şu an. Efendim Sıla. Duymamışım aradığın. Moran, neredesin merak ettim seni. Arabadayım, yoldayım Sıla. Buraya gelir misin? Narin bize söyleyeceği sevinçli bir haberi varmış. Abim gelmeden söylemem diyor. Narin baba evinden kaçıp gelmeyi iyi haberler sayıyorsa... ...beni oraya kadar hiç yormayın Sıla. Moran, bilirim senin kalbin Narin'den yanadır. Hadi gel lütfen, bunları yüz yüze konuşalım. Sıla, benim kalbim kimin yanında herkesten iyi bilirsin elbet. Ama seni ilgilendiren kısmını bilirsin. Sevmek, sevdiğinin her yaptığına onay vermek değildir. Senin benim yaptığım her şeye onay vermemen gibi. Boran, lütfen gel. Birazdan yanınızdayım. Geçtin miydi Bulantın? Çok bulanıyor. Açsın tabii. Sabahtan beri hiçbir şey yemedin. Yemek söyleyeyim mi sana? Yok. Açlıktan değil Bulantın. Hasta mısın acaba? Doktora gidelim mi? Ben gittim zaten. Buraya gelmeden sağlık ocağına uğradım. Ee, neyin varmış? Hani sana müjdeli bir haberim var dedim diye. Evet. E, anlamışsındır sen Sıla. Hamileyim ben. Nare. Çok sevindim. Demeye fırsat olmadı ki zaten. Boran gelince söyleyeceğiz ama. Sıla, abime hemen söylemesek olur. Artık kimin tarafında anlayamıyorum ben. 
Bizim mi törelerin mi? Birlikte bunca yol kat ettikten sonra... ...nasıl bu kadar ayrı düştük ben de anlamıyorum Nail. Eğer Boran törenin ve ağlığın arkasındaysa... ...bizi karşısına aldığını anlaması gerekir. Beni bunları duymam için mi çağırdın ayağınasını? Hayır Boran. Ayrıca seni ayağıma çağırmadım. Yanımıza davet ettim. Merak ettiğim için. Sılar sakın yapma. Sana böyle davranmak hiç yakışmıyor. Her zamanki gibi dürüst ol karşımda. Neyi ne kadar duyduğunu bilmiyorum ama... ...şimdiye kadar yüzüne söyleyemeyeceğim şeyleri söylemedim hiçbir zaman arkanda. Benim sana olan sorum çok basit. Hangi taraftasın? Taraf olmak ne demek Sıla? Size anladığını bildiğiniz bir insanın yüzüne öfke kusmak mı? Beni bu tarafa koyup işte bizim savaşımız. Mücadelemiz seninle Boran'a demek mi? Baş kaldırınızı ucuzlatmayın bu kadar. Gördüğünüz bugün sonucunu. O çocuk elinde tabanca ile dikildi karşıma. O silahını sana kaldırmadı Boran. Aşkını engel olan törelere kaldırdı. Zamanında sen de aynı şekilde davranmadın mı? Biliyorsun ki sevda ne ağlık ne marabalık dinliyor. Azal'ı öldüren... Seni beni hüküm altında tutanların yanındadır Boran'a. Kanlı kararların altına vursun diye mührü eline vermişler. Narin, kocanın yasındasın diye bu sözleri senden hiç duymamış gibi yapacağım. Sıla, sorum sözüm basit dedin. Benim de sana cevabım çok net ve basit olacak. Ben bu toprakların tarafındayım. Güneşin doğduğu taraftayım. Ben coğrafyamın kaderini seven taraftayım. Bunu başa gelen ceza değil, ödül olarak gören taraftayım. Ben büyük değişimlerin bir günde, bir gecede olmayacağını bilen, değişim taşları yerine sağlam oturmazsa en ufak bir kımıltıda yerle bir olacağını bilen, hayatın ve aşkın kutsallığına inanan taraftayım. Beni verdiğim hükümleri sorgularken, arada bir dönüp kendinize de bakın. Hakkımda verdiğiniz peşin hükümleri düşünün. Hangisi daha adil ve ağır? Bir anlasanız. Bana düşmanınızmışım gibi davranmanızı hak etmiyorum ben. Sana düşmanlığı eden biz değiliz. Bizi karşı karşıya koyan bu töreler. Canımın yarısını aldılar benden. Senkini de alacaklar. O zaman bu kadar sakin olabileceksin. Ve benimle baş başa kaldığında Sıla'ya yanmayacaksın. Yaşadığın acıyı anlıyorum ben. Ama bu bana karşı gelmeni gerektirmiyor. Bundan sonra senin namusun benim namusumdur. Ben kendi namusuma zaten sahibim. Sen benim ve kardeşinin namusunu düşüneceğine neden gerçekten namussuz gedenlerin peşine düşmüyorsun? İkiniz de beni hiçe sayıyorsunuz. Siz kendi yolunuzda akan cılız bir dereyken bir günde ayağa kalkıp çağlayan olunur mu sanıyorsunuz? Olunmaz Narin. Olunmaz Sıla. Bana değilse ölen kocana sorumluluğun var senin. Kocanın yası bitmeden kime kazan kaldırdın? Nasıl çıkıp geldin babanın evinden? Geç bile kaldım. Dünyayı ayağa kaldırmalıydım. Azat'ı korumalıydım. Yapamadım. Korkaklar gibi bir köşede sindim kaldım. Azat öyle mi yaptı? Ne hüküm dinledi ne bir şey. Geçti işinin başına. Bundan sonra ben de öyle yapacağım. Korkaklar gibi sinmeyeceğim. Hem kendim, hem Azat'ım, hem bebemiz için. Ne dedin sen Narin? Azat'ın canını taşıyorum ben. Gebemiz. Azat'ı öldürenlere hesap bile sorulmadı. Beni bohça gibi dertop edip babamın evine gönderdiniz. Kocamın kokusunun uzağını fırlattınız. Paçavra gibi. Ama bebemi alamayacaksınız benden. Narin. Sakin ol. İndir silah. Silahımı bana ver Narin. O silah da benim namusum. Senin eline yakışmaz. Silah senin namusun öyle. Al işte benim elimle. Bundan böyle ben de kalacak. Madem benim namusumu korumak zorundasın, sen silahımı koruyacak beni. Bırak o silahı Narin. Bir annenin eline hiç yakışmıyor. Narin. Sakin ol. Boran sen de git lütfen. Yürüyorsun kendinle değil. Ağlama artık ne olur. 
bebeğin doğacak. Ben de halası olacağım onun. Azat olan hasretimizi onunla gidereceğiz. <gülüyor> Tam düştüm derken hep el uzanıyor yukarıdan. Kalkmak için yeniden bir sebebimiz oluyor. Çalışacak sonra işlerin başına geçecek. Bizden sonra bu topraklara sen ağırlık edeceksin. Doktor olacağım diyor bu oğlan. Kansere çare bulacakmış. Bizim derdimizde çare buldu da mühendis olacak bu. Değil mi lan? Evet baba. Okusunlar bakalım. Şu köşedeki boş araziye de temel atılmış. Okul yapılacakmış herhalde. E devlet boş durmuyor tabi. Yok. Ortada dolaşan lafa göre... Hayır işiymiş. Devlette de şahıs yaptırıyormuş. Seçim zamanı herkesin hayır edeceği tutar. Seçimlerden sonra da inşaatlar durur. Abi, bu okul mokul işini bırak da el kulağında. Babam bu toprak işlerini öğrenince zıvanadan çıkacak ona göre. Nerede benim telefonum? Ümmü, telefonu getirsene. Atladı telefonu mu? Sılan neredesin? Narin yanında. Yanımda. Babamlara gidiyoruz. İçim rahat değil Sıla. Narin'e sor bakalım. Bu akşam abisinin evinde misafir olmak ister mi? Sorarım ama ne der bilmiyorum Boran. Tamam. Boran diyor ki bu akşam bize gelsin misafirimiz olsun. artık senin. Gidelim mi? Bizim eve gidiyoruz. Peki gelin al. Ayşe, hangi ara yaptın bu yemekleri? Donatmışsın masayı. Buran ağam Narin abla bu gece misafirimiz. Soframız zengin olsun dedi. Ben de siz gelene kadar bunları yetiştirebildim. Sağ olasın Ayşe. Ellerine sağlık. Afiyet bal şeker olsun. Gelin ağam. Var mı başka bir isteğiniz benden? Narin'in odası hazır mı Ayşe? Çoktan. Afiyet olsun. Sağ ol Ayşe.
Ben artık yatsam size çok ayıp olur. Yok Narin, yat dinlen tabii. İyi geceler. İyi geceler. Hemen yatacak mısın Sıla? Yok. Üşüdüm de şalımı alacağım. Dur ben getiririm. göre evi terk etti kız. Firuza, kızın karnında azadın tohumuyla evi terk etti. Sen hala böyle oturacak mısın? Kızın ağasına, babasına baş kaldırmış. Böyle sakin duracak mısın? Yeter Kevser kadın, haddini bilsen. Firuza, benim içim yanıyor. O çocuğu doğurursa ona dedelik edecek misin? Torunum diye bağrına basacak mısın? Biz kendi çocuklarımıza söz geçiremezken başkasına nasıl söz geçirecek? Yeter! Haddini bil dedim sana. Ben susuyorsam acizlikimden değil, susmam kabul etmem değil. Ben sessizken sen sesini yükseltme Kemser kadın. Ne yapacağımın, nasıl davranacağımın emrini senden mi alacağım bunca yıl sonra? Var elbette benim bir bildiğim. Nereye Sıla? Fabrikaya gidiyoruz. Narin de benimle geliyor. Sıla. Bizi durdurmaya çalışma sakın. Senin en kötü huyun ne biliyor musun Sıla? Bildiğimi okumam. Değil. Aceleciliğin, peşin hükümlülüğün. Sana git ya da gitme dedim mi ben şimdi? Muharrem devam edecek mi fabrikada çalışmaya? Kovayım mı istiyorsun? Yine aynı şeyi yaptın gördün mü? Ben ağzımı açmadan sen ağzıma laf yapıştırdın. Bana silah çeken bir işçiyi yanında çalıştırmak akıllıca geliyor mu sana? Şimdi de kim mi gidiyorsun? Saçmalama Sıla. Bana duyduğu öfke değil beni korkutan. Bunu senden çıkarmak isteyebilir. Muharrem de Mesude de kör cahil cani insanlar değil. Kendi işi bırakıp gitti zaten. Hem bizim korkmamız gereken karşımıza çıkanlar değil. Gölgede kalanlar. Muharrem konusunda acele karar vermiş olmasınlar. Bu sefer değil Boran. Hem öyle bir şey olsaydı sen önümüzü keserdin zaten. Muharrem değil fabrikaya, Midyat'a bile giremezdi. Şivan, Sıla ile Narin fabrikada olacak bugün. Etrafında bizden birileri olsun. Bir de Muharrem işini sıkı tut. İstanbul tarafı tamam mı? Tamam ağam. Onların da haberi olmayacak. Ateşle oynuyoruz Şivan. Biliyorum. Sen hiç meraklarma. Tere yağından kıl çeker gibi hallederiz evvelallah. Tamam Şivan. duyunca pek keyifleneceksin ha. Hani şu Sıla'nın fabrikasında çalışan Muharrem var ya. Boran'ın berderle vereceği kızın yavuklusu. O dün fabrikada herkesin ortasında Sıla'nın yanında silah çekmiş Boran ağaya. 
Ne oldu? Vurmuş mu? Ya yok. Silah çekmiş biraz ağlamış, zırlamış sonra çekmiş gitmiş o lan. <gülüyor> vay vay vay. Ya üstelik peşine de gitmemiş Boran abi bu arabanın. Ne haddini bildirmiş ne bir şey. Herkesin içinde buna da göz yumdu ya. Yazıklar olsun. Abi. Aşiret toplantısına da davet edilmedik daha. Ali abi bu akşam ağlar meclisini toplayacakmış ama ne çağıran var ne bir şey. Aha. Muharrem dün yaptıklarından dolayı bin pişmanmış değiller. Elin kırılaydı da o tabancayı Boran ağama çevir miydim diyemiş. Yanlış yaptı elbette. Niyetinin kötü olduğunu bilseydim... Karımın, işçilerinin, kardeşimin yanında bana yaptığının hesabını sorardım ondan. Onlar için uğraştığını bilmeden. Aha, şimdi alıp getirsen bu oğlanı karşına. Anlasa alsın niyetini. Şivan, ben ne diyorum sen ne diyorsun? Maksadımız Muharrem ve Mesude'nin gözünde kahraman olmak mı? Yoksa bu meseleyi en acısız şekliyle kapatmak mı? Aga aga, sağın haksızlık edilince kanıma dokunu. Ondan karşında böyle şuursuz şuursuz konuşuyor. Tek derdimiz bu olsa keşke. Şivan... Biliyorsun kaçırılan kız Yezda'nın akrabası. Aile şimdi benden adalet bekler. Madem güç istiyorlar, gücü göstereceğim onlara. Ya beyler merak etme gelin kızın çok iyi. Ya nereden getiriyorsun aklına böyle kötü şeyleri? Tamam akşama gelirken getireceğim gelinini. Ya Boran Ağa biliyor bacısının nerede kimlerle olduğunu. Hem... Bizim Boran Ağa'dan başkasına verecek hesabımız mı var? Tamam. Akşam gelsin sen kendi ağzınla sorarsın ne soracaksın. De haydi. Hem şaşırdı hem sevindi. Çok selam söyledi. Ananın selamı başımın üstüne. Sıla. Sana zahmet olmazsa bana bir azadın odasını göstersen. Ne zahmetin Ali? Hem artık sen onun yerine çalışacaksan o oda da senin zaten. Hadi gel ben sana göstereyim. Baba. Şivan, Ali Ağa hangi sebeple toplantı istediğini demedi mi? Yok ağa. Ama çok keyifli geldi bana. Babama haber verdin değil mi? Demek Ali Ağa'nın bağına gidiyoruz akşam. Ağa, diyelim ki bu gece toplantıda Cihan'ın şu toprak meselesinden bahsetsek mi? Herkes anlar kimin ne olduğunu. Yok Şivan. Ben de düşündüm ama olmaz. Artık çocuk değiliz. Birbirimize şikayet edip durmanın anlamı yok. Adam yani Cihan'ın yaptıkları yanına kar mı kalacak? Demem o değil Şivan. Bundan sonra ellerine ayaklarına dolanacağız. İşlerini karıştıracağız. Aşiretdekilerin de kulaklarına ses etmeden olanları gözlerine sokacağız. Yani Cihan'ı kendi silahıyla vuracağız öyle mi adam? Şivan oteldeki adamların bahsettiği Cihan'ın misafiri kimmiş öğrenebildin mi? Ele kulağında adam. Ama işte ilgili olmadığı belli. Cihan kadınla Mardin'de, Midyat'ta el ele kol kola dolaşmış. Adam, Ümmü Hanım bu yüzden canına kıymış olmasın? Bilemeyiz. Ama adını öğrenir öğrenmez bana haber vereceksin. Boş ver. Hayırdır Arun? Celle baktıysan yok evde. Kusura kalma Bedir ana. Benim aradığım Celle mi değil. Var bir kaybın herhal. Buyur çekinmeden bak oğlum. Firuz ağam dedi de git bak Narin oradan diye. Narin burada değil oğlum. Ben haberini aldım. Dün Boran ağasının evinde kalmış. Sen Narin'i görmedin yani. Görmedim oğlum. Firuz ağa soracaksa Narin'i Boran ağaya sorsun. Peki Bedir ana kusura bakma. Hoşça kal. Hadi güle güle. Bura sen nereden çıktın? Geldim işte baba. Yenge, hoş geldin. Hoş bulduk Henüz. Demek azladım burada oturuyordu. Bu kalemlerle yazıp işlerini burada yapıyordu. Ben gelip göremeden göçüp gitti. Narin, biliyorum senin için çok zor ama artık üzülmek yok. Biliyorsun sorumluluğun arttı. Doğru diyorsun Sıla. Bundan böyle üzülmek değil, önümüze bakıp yaşamak var. 
Sıla, ben ömrümde evden başka bir işle ilgilenmedim. Şimdi sen sahiden bana inanıp güvenip bu işe başlatacaksın. Tabii ki Nari. Biliyorsun Azat da ilk işe başladığında deneyimsizdi. Ama çabaladı, azmetti ve başardı. Sen zeki kızsın, inançlısın, kararlısın. Senin de başaracağından eminim. Ben de yardım ederim. Ben de çarşımın derdin yengemin yanında. Hem ona yardım edeyim. Maaş da bağlarız sana. Kaç para maaşlar? Bırakır bu. Şimdi paranın hesabını mı yapıyorsun? Kızım, benden istediğin başka bir şey yoksa ben gideyim işine bakayım. Yok babacığım, sağ ol. Nari, hadi gel otur. Bunu kullanmayı deneyelim. Aman diyeyim Sıla. Yanlış bir şeye basarım, bozarım mağazalla. Olur mu öyle şey? Hadi Emir, göster yengene. Ablam haklı yenge. Bunu kullanmayı öğrenmen şart. Hem abim bütün işlerini bilgisayarda tutar. E, i̇yi madem öyle. Gel göster. Zamanla ben de öğrenirim herhalde. Bak yenge, bu demeye bastığında ekranlardan görülür ve bilgisayar açılır. Kim koymuş bunu bunun içine? Dağlar, hepiniz hoş geldiniz. Bilirsiniz, uzun zamandır her sene bu vakitler bağ evinde yemek verir. Kışın sıkıntılarını kazasız atlatmanın, topraklarımızdaki verimi kutlamanın, dirlik düzenlik içinde yaşamanın keyfini bir kez daha yaşayalım diye. Bu sene bazı sıkıntılarımız oldu. Bu doğrudur. Kimi vakit aşiretin ağasına itimatsızlık edenler oldu. Acılar da çektik, çıkmazlara da girdik. Ama sonunda... Ortak bir çıkar yol bulduk. Allah'ın izniyle düz diye eriştik abi. Olur mu öyle şey? İşler daha da karıştı. Gence aşireti ikiye ayrıldı. Cihan kendi başına işler yapar oldu. Ağalar birbirine girdi. Topraklarımızda başka işler açıldı. İstemeyiz dedik ama kimsenin kulağına gitmedi. Kulağına girmek mi bu yoksa iyice sapıtmak mı? Ağalar lafımı bitirin. Aşiretin ağası elbette ki herkesi memnun edecek kararlar vermekle yükümlü. Dirliği düzeni, onun sözü, onun hükmü sağlar. Ama bazı olaylar var ki, birini yapsan başkası yıkılır. O zaman en iyi olan, en doğru kararı vermek. Boran bu son olayda ağlığını göstermiştir. Berdel kararı, onun törelerimize olan bağlılığıdır. Bunu görmek hepimizi memnun etmiştir. Sağ ol Arya. Senin dediklerinin üzerine çok şey söylemek yakışık almaz artık. İyi bilirim. Kimileriniz verdiğim kararlara karşı durdunuz. Ama bunu yaparken unuttuğunuz bir şey oldu hep. Ben bu aşiretin başı olarak herkesi düşünmek zorundayım. Berdel işi de bunun içindir. Bir ağa nasıl karar verirse onu yaptım ben de. O zaman kadehler kalksın, yemekler yensin. Hepinize afiyet olsun. Ali Ağa, toplantıyı duyduk, gelip bir elinizi öpelim dedik. Mecliste yerimiz var mıydı, yok muydu? Ağzınızdan çıkan her söze karşılık boynumuz kıldan incedir. Benim sizi buyur etmeye bir itirazım yoktur. Ama başka görüşü olan varsa o da sözünü söylemekte serbesttir. Çocuklarımız birlikte büyüyecek. Birlikte oynayacaklar. Doğumu ocak gibi oluyor. Burcu ne olacak acaba? İnşallah balık olur. Babasının Burcu. Onun gibi iyi yürekli olsun. Hem biliyoruz. Bu bebeğe ne kadar istiyordu. Ne kadar işte. 
Allah görmesin nasip etmedi. Bence öyle değil. Bence Azat yukarılar da bir yerde bizi görüyor. Her şeyden haberi var. Çalıştığını da biliyor. Bence çok sevinmiştir. Eminim seninle gurur duyuyordur Nare'de. Sahi diyorsun. Sevinmiştir de. Müsaadenle bu gece konuşulmasını istediğim başka konular da var. Ağalar, hepiniz bilirsiniz ki Azat ölmüştür. Töremize göre hakkında hüküm verilenlerden biri ölünce... ...diğerlerinin de hükmü bozulur. Hem de ersiz kalan kadın yüklüyse hüküm artık yok sayılır. Doğru dersin bu arana. Yoksa Narin kızımız yüklü müdür? O zaman... Narin üstündeki karar hükmünü yitirmiştir. O artık Boran Ağa'nın ve Hülüz Ağa'nın namusu. Berdel artık bozulduğuna göre hüküm de ortadan kalkmıştır. O vakit Sıla'nın da üzerindeki hükmün kalkması gerekmez mi? Boran hala ağalık yapamıyor. Karısının hayatını dilemiyor. Bebesi doğunca ölmelidir. Aslında Boran Ağa haklı. Berde kalmayınca hüküm kalkmayacak mı? Ağalar, az sessiz olun. Boran Ağa, eğer Azat ölmeseydi, hüküm yerine getirilirken birini öldürdük, öteki artık kurtuldu mu diyecek? Eğer Azat yerine Sıla ölseydi, Azat için hüküm bozulacak mıydı? O zaman... Sıla içinde hüküm bozulmamıştır. Bu konunun tartışılacak bir yanı yoktur. Boran Ağa izin verirse bir şey soracaktım. Narin bacımızdan bahsedilmişken aklıma geldi de sorayım dedim. Gerçi duyduklarımın doğru olduğuna ihtimal vermedim ama... ...işin aslını öğrenip içimizi rahatladım. Cihan, lafı dolandırma da ne söyleyeceksen söyle. Narin bacımız... Filiz Ağa'nın evinden kaçmış, Celil Efendi'nin evine geri dönmüş. Gelin ağamız ona kol kanat gerer olmuş. Yakında da Azat'ın yerine fabrikada çalışmaya başlayacakmış. Hoş, ben duyduklarımın yalancısı. Ama yerin kulağı vardır. Ortalıkta söylenen sözler oradan ortalığa saçılırsa hoş olmaz. Gerçi ben ağızlarının payını verdim. Öyle şey olmaz dedim. Zaten Boran da gereken cevabı verir değil mi? Cihan yine haddini aşıyorsun. Delikodu dediğin lafları bu meclise taşıyarak terbiyesizlik ediyorsun. O ne demiş bu ne demişi merak edecek çapta insanlar yok senin karşında. İyi düşündünüz bu iş meselesini. Düşünecek bir şey yok ki. Narin çalışmak istiyor. Ben de ona yardımcı oluyorum. Güzel gelinim benim. Kızım bak. Zaten babanın evinden kaçıp buraya geldin. Bir de bu iş meselesi çıkınca halimiz nice olur diye çok korkuyorum ben. Ben burası daha çok benim evim diye buraya geldim. Hem artık başkaları ne der diye dertlenip durmayacağım ona. Onlar mutlu olacak diye bir köşede acı çekip oturmayacağım. Yavrum. Elbet burası senin evin. Annenle baban seni buradan götürdüklerinde yüreğim paralandı. Babanla ikimizin günlerce yüzü yerden kalkmadı. Gelişini öyle sevindim ki. Ama kızım alışık değilsin ya. Yorulursun ya. Ondan öyle diyorum ben. Merak etme sen. Bundan böyle daha güçlüyüm. Hem yaşamak için daha çok sebebim var. Niye ki? 
lazım bir şey oldu. Bana da deyin hele. Bada. Celil bugün bizim bayramımız var. Bayram mı? Kafayı mı yedin sen Beda? Celil Azat ölmedi. Azat yaşıyor. Eyvah. Beda sen çok hastasın. Kızım anınız hiç iyi değil ha. Ya oradan kolonyayı getir kızım ya. Hani o doktorun verdiği ilaçlar vardı. Ama annem gayet iyi. İyi mi? Tabi Celil dur hele. Ben de aklımı kaçırmadım. Sana dede oluyorsun diyor. Dede mi? He. Narin gebe diyor. Narin yüklü mü? Şimdi anladın. Azadımız nasıl can buldu. Kızım ananın söyledikleri doğru mu? Ya beder. Dünyanın devranını görüyorsun değil mi? Ne ölenin yeri doluyor. Ne de boş kalıyor. Hoş gelmişsin. Kahve yaptırayım mı yoksa yatar mısın? Yok bir şey istemem Kevser kadın. Sen otur öyle. Ali neden toplamış bütün ağları? Aksi bir şey mi olmuş yoksa? Yok. Bora'nın berdele karar vermesi herkesi pek rahatlattı. Hmm. O konuşuldu. Ali herkesin içinde Bora'na itimat ettiğini dedi. Oğlan sonunda doğru yolu buldu. Kolay mı öyle koca ayı yolundan töresinden etmek? Nari'nin hükmü de konuşuldu Kevser kadın. Ağlar azar öldüğü için onun hükmünü kaldırdı. Berdel bozulmuş oldu. Oh Allah'ıma şükür. Zaten kızımın bir günahı yoktu. Onu zorlamasalar hiç anasının kocağını, babasının ocağını terk eder mi? Nari'nin üstündeki hüküm kalktı. Ama kendi karımın hayatının kararı hala benim elimde değil. Aha, sen yapılması gerekeni yaptın, söylenmesi gerekeni söyledin o mecliste. Bazı yerde susmak, sözün koparacağı kasırgadan daha hayırlı değil mi? En zoru dersinlerin karşısında susmak. O bende zalimi görüyor. Ben size hala susuyorum. Koy bakayım şu yastığı arkana yavrum. <gülüyor> Anneciğim benim. Nasıl düşünülmüş beni. Ama yandın sen. Bak birdik iki olduk. Hiç de bile yanmadım. Bu torunlar Allah'ın bir lütfu bana. <gülüyor> Güzel kızlarım benim. Sıla maşallah ne elin şişti ne ayağın. Kil almadın ya ondandır. Çok güzelleşti değil mi? Annelik yakıştı. He. Sen de çok güzelleştin. Zaten güzeldin, iyice güzel oldun. Ben bir emire bakayım. Şu alet azıcık da öğretsin. Sala, yanlış anlamama bir şey soracağım sana. Bak vakit epey geç oldu. Buran nerede kaldı acaba? Bilmiyorum. Artık gittiği yer ne o söylüyor, ne de ben soruyorum. Kızım o nasıl laf öyle? İnsanın çıkarısını merak etmez. Hele Boran Ağa gibi bir adam. 
aranızda ne geçti Sıla'm? Deyiver hele bana. Beder. Ya bu koruk suyu ne kadar güzel olmuş. Ellerine sağlık ya. Kızlara da yapsana bundan ya. Ya sen iyice cimri oldun ha. İyi madem Celil. <gülüyor> Seni bu anan iyice bir hoş oldu ha kızım. Kara kızım benim. Açmayı kapatmayı öğrendin. Şimdi hangi dosyayı açmak istersen üzerine gelip iki defa tıklayacaksın. Açtığın dosyayı kapatmak istersen de köşedeki çarpıya gelip tıklayacaksın. Sen şimdi bunlara çalış. Ben sana yarın başka şeyler de anlatırım. Sağ olasın Emir. Hadi sen git yat artık. Allah rahatlık versin. Sana da yenge. Azat'ım ben duyuyorsun dayı. İçimde senin canın büyüyor. Onun için... ...senin için... ...bizim için her şeyi yapacağım artık. Kimsenin bizi yok etmesine izin vermeyeceğim. Ben de senin gibi Sıla'nın yanında olacağım artık. Çekme böyle. Ne demek böyle güzelliğe bak. Böyle Çekiyor mu şimdi? Çekiyor tabi. Azat <gülüyor> onunla duyacak. Ya duymaz kimse. Dur bir de boyuna da bulmaz. Bana bir türkü söylesene Nari. Azat bilmem ben türkü. Ben demek bilmem beraber söylüyorduk ya. Hayır gitme aklım sende kalır. Uyuyamam gelerim her yeri. Hiç ayrılmadık seninle. Tamam. Yeter yeter. Benim oğul kız sen biraz kilo mu aldın? Almışım. Asla dedemiz var ya. Ha. Yok azal. E bir oğlumuz olsana sınavır. Ha. Olsun da azaldım gibi yakışıklı olsun ama kızlarının gönlünü yaksın değil mi? Bence de narenim gibi narin bakışlı olsun. Azal. Ya da da. Olacak değil mi oğlumuz? Olacak. Söz mü? Söz. Bu daha kızı kaçırır peki. <gülüyor> ha, başına iş. Koka diye yeter. Tamam. Bak gideceğiz. Tamam. Ben olacak kazandım. Sen de artistlik bana doğru yürüyeceksin. Bir de ömrüz olacak. Çekiyor mu şimdi? Çekiyor, çekiyor. Gel. İnşallah bir oğlan doğru olacak. Sen anamlar duyacağım. İnşallah. Benim Kızım sen de artık kendini fazla yorma tamam mı? Değil mi anası? He, az kadı da olmuyor. İyi akşamlar Celila. Hoş, Hoş geldin oğlum, buyur otur. Sağ olasın ama vakit geç oldu. Daha sonra inşallah. Sıla, seni eve götürmeye geldim. Güle güle kızım. Yarın fabrikada görüşürüz baba. Narin'le gelmen için bir araba yollarım. Tamam kızım sen nasıl istersen. Beder ana. Narin'e bir seslenir misin? Bırak Boran. İstediği yerde kalsın. Gel Narin. Mecliste bu akşam hakkında verilen hükmü durdurdular. Gebe oluşun ve Azat öldüğü için canını bağışladılar. Buran sen doğru diyor. Allah'ım sana şükürler olsun.
Korktun mu? Saçına takılmış. Korku değil. Hissettiğim bir adı yok. Ne durumdayım bilmiyorum. Dünü, bugünü, kendimi, seni, bizi. Olduğum yerden tarif bile edemiyorum. Ama korku değil bu. Bilmiyorum. Sen korkma zaten. Hiçbir şeyden korkma sana. Biliyor musun? Bu çiçek sadece geceleri kokar. Gündüzleri ise kokusunu kendine saklar.
Ayşe, senin o taze kayısır içinden getirir misin? Hemen gelin ben. Ayşe, çayı bugün içebilecek miyim? Geldim ağam, geldim. Seslenmesem geleceğin yoktu Ayşe. Kusura kalma. Gelin amla çay istediydi de. Aa, başka bir isteğin yoksa gelin amla çay istiyor da. Al bunu götür Ayşe. Şimdi aşağı in tekrar yukarı çık. Peki yemeyeceksen götüreyim. Gelin ağanın istemesi daha önemli. Önce o. Peki afiyet olsun. Ayşe, bak hele. Gidelim. Buyur abi. Oran ağam kalktı. Kalktı abi, üst katta kahvaltı yapıyor. Tamam. Mahmut, sen arkamdan yavaşça gel. Ben bir ağamla konuşayım hele. Tamam abi. Afiyet olsun, gelin ağam. Diyarbakır'dan Mahmut gelmiş. Seninle konuşacakları varmış. Gelsin. Gelsin bakalım. Gelin ağam. Var mı başka bir isteğim benden? Ekmekler soğumuş dersen ısıtır getirim hemen. Tereyağın üstüne de reçeli sürdük mü o sıcacık yersin vallahi. İstemem Ayşe. Kimmiş? Bir de Diyarbakır'dan geldiğini söylüyorlar. He, ama görmeye gelmiş. Ne bileyim kim gelin ağam. Şivan sana söylemedi mi? Bir şey mi gizliyorsun sen? Yok gelin ağam. Ben konuşmazsam daha iyi. Ya sen üzülürsün diye söylemiyorum gelin ağam. Niye üzülecekmişim? Ayşe kim bu misafir? Bu gelen Mahmut. Rahmetli Ezra'nın amcaoğlu. Hani buranı ağam Mesude ile berzel etmişti ya. İşte evleneceği adam bu. Yezda demek. Boran Yezda'nın hayaletini olan borcunu ödüyor. O yüzden Bertel'e karar verdi. Ağam nice zaman oldu uğramayalım. Oysa Ezda Paşa hayattayken sık sık gelirdin. Bilirim. Onun yokluğu hepimizin içini yaktı ama en çok sen. Ağam seni hem çok severim hem çok sayarım biliyorsun. Bir maruzatım vardı. Buyur Mahmut. Eğer elimizden gelen bir şey varsa başımız üstü. Ağam. Benim Mesude kızla Bertel edecekler. Bilirsin sana saygım sonsuzdur. Verdiğin karara da ama... Doğru diyorsun Mahmut. Uzun zaman oldu görüşmeyelim. Gel sen de şirkete gidelim bir çayımızı iç. Hem eski günleri yad ederiz. Peki ama Daha dürüst olabilseydim bana. Bunu yapıyorum. Çünkü ölen karımın aşiretin olan borcumu ödemem lazım diyebilseydim. Keşke. Ben bütün dua et. Hep yanımda dur olur. Kızım ne var endeki 
Ya sürçe gibi ağır taşımayacak su demediler mi sana? Yok baba, ağır değil ki. Artık bundan sonra kendine dikkat edeceksin Narin'im. Bak, Sılan bile seni yormamak için özel araba göndermiş sana. Allah hepinizden razı olsun. Güzel gelin be. Anası söz yavrum. Biz bir aileyiz. Elbet birbirimize kol kanat geleceğiz. Yenge, çok güzel olmuşsun valla. Tıpkı Sıla ablama benzemişsin. Hadi kızım hadi. Daha bugün yapacak çok iş var. Anca gider değil mi? Allah'a ısmarladık. Hadi. Narin, daha kaç kere bu yaşlı ananı babanı ayağına getireceksin? Kalman gereken yerin neresi olduğunu bildiğin halde nedir bu edepsizliğin? Hadi beni saymıyorsun. Babanı da mı saymıyorsun? Hiç mi çekinmiyorsun? Ana, yetti artık. Şunu kafana iyice koy. Benim yerim burası. Kocamın evi. Senin namusun onlardan değil benden sorulur. Yaşamana izin verildiyse gereği baba evinde kalmaktır. Gelin geldiğim evden ancak kefenle çıkarım. Kefen giymeye de daha niyetim yok. Sizinle gelmeyeceğim. Bunları duyacağımı ölseydim. Sanki karşımda konuşan benim kızım değil. Sanki sen Narin değilsin. Narin, bugün seni koruyan insanlar yarın koruyamaz hale gelince o zaman ne yapacaksın? O zaman ne olacak? Bu sana son sözümüz. Ya bizimle gelirsin ya da... Ya da ne baba? Beni öldürürsünüz. O elindekini bana mı doğrultuyorsun? Azad'ı öldürmek istediniz. İstediğiniz oldu. Şimdi beni götürmeye çalışırsanız... ...içimdeki Azad'ı da öldürürüm. Tamam. De tamam kızım. Tamam. Tamam. Hadi. Yürü Kevser kadın. Burada yapacak işimiz kalmamıştır. Gidiyoruz. Hı. Yürü. Tamam. Tamam kızım. Ağam, babamlar sana gelmiş. Bacım karşısında senden berdel istemişler. Ama duydum ki Mesude kızın bir sevdiği varmış. Benim de başka bir sevdiğim var. Şimdi ben bunu bile bile onunla nasıl evlenirim? Hem ona hem bana yazık olmaz mı? Hükmü sorgulamak haddim değil ağam ama sen de bu yollardan geçtin. Bunu cesaret bilip kapına geldin. Bu berdeli bozmanın bir yolu yok mudur? Amacım hayatları perişan etmek değil Mahmut. İnsanların da kemikleşmiş inançlarını bir anda kesip atamıyoruz. Sevginin hiçbir karşılığı olmaz. Ama bunu anlatmanın bir yolunu bulmalıyız. Bacının Mesude'nin abisini seçmesinin bedeli sizin hayatınızla ödenmez. Ama bunu söylemenin de bir yolu olmalı değil mi Mahmut? Az sabredin bakalım. İşleri yoluna sokmaya çalışacağım. Şimdi kimsenin aklını karıştırmanın anlamı yok. Herkes alıştığı törenin dinginliğini yaşaya dursun. Ben Diyarbakır'a geleceğim. Berdel düğümünü çözmek için. Allah senden razı olsun ağam. Anlayacağını biliyordum. Hayırlı akşamlar ağam, hoş geldin. Ne kokuyor böyle? Biber közledim ağam, bilirim. Sen de gelin ağam da pek seversiniz. Sağ olasın Ayşe. Sıla nerede? Odasında ağam, azıcık dinlenecekmiş. Bir derdi yok inşallah. Bu saatte niye yattı? Yok yok, telaşlanma ağam. Yükü ağırlaştı biraz, pek ayakta duramıyor. İyi misin? Bir sıkıntın var mı Sıla? Ayşe yatıyor deyince... Biber kokusu odaya kadar geldi Ayşe. Acı değildir inşallah. Yiyemem ben. Olur mu gelin ağam? Tatlılarını tek tek ayırdım. Acılarını da Boran ağam tabağına koydum. İlla beni yakacaksınız değil mi? <gülüyor> Elim yandı. Ben hemen buz getireyim gelin ağam. İyi misin Sıla? Yanıyor mu? Yanıyor. 
Geçti değil mi? Acımıyor artık. Daha iyi değil mi? Getirdim ama. Biberin tatlısı da can yakıyormuş değil mi? Bu evde can yakmayan bir şey kaldı mı Boran? Gelin ağam. Hiçbir şey yememişsin. Bir lokma almadan sıfırdan kalkılır mı hiç? Sıla niye tavır yapıyorsun şimdi? Yanında konuşmaktan bile çekinir oldum. Her sözün arkasında bir ima bulur oldu. Bir gece olsun tadımız kaçmadan geçse olmaz mı? Tadımızı mı kaçırıyorum? Bizim bir tadımız var mıydı Boran? Evet. Bizim bir tadımız vardı Sıla. Bunu bari inkar etme şimdi. Senin teninin bir tadı vardı. Elinden yediğim yemeklerin tadı vardı. İçime çektiğim nefesin tadı vardı. Unuttum deme bunları. Bir ara belki. Ama şimdi acı kekremsi bir tat bırakıyor. Yeter artık. Alo, nasılsın bakalım? Hemen siteme başlama. Midyat karışık. Ne seni ne kendimi düşünebildim. Sen yalnız değilsin Esma. Bir ara fırsat bulunca yanına geleceğim. Sen ne yaptın? Şu işi hallettin mi? Doktora gittin mi? Tamam canım. Sabah seni ararım. Sen şimdi yat dinlen biraz. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Abi. Nereden böyle? Ortalığı kolaçan ettim biraz. Herkes Mesut ile Muharrem'i konuşuyor. Ferhat'la şirin olmuşlar Midyat'ın. Buran da zalim hükümdar. Sevenlere ayran tiran. Buran kim? Tiran olmak ki. Onun kanına sıla karıştı. Bak gör. Bu ikizi bir değil. Boran'ın elinden almak için ne dolaplar çevirecek sıla. Abi zor biraz. Sıla kendi canının derdine düştü. Şunu şurasına doğma ne kadar kaldı ki? Boran'la aşkları sallantıda. Evlilikleri enkaza döndü. Sen benim dediğimi yaz bir kenara. Şunları da sılayı da takip ettir. Bu işte bir yanık kokusu var. Hadi kurtuldu. Sılam da sıyrılır mı bu işten Celil'i? Perder bitti ya. Sılamın canını da bağışlarlar Celil'i. Boran Ağa, onu da demez miydi kapımıza geldi günde? Onu da müjdelemez miydi? Gel gör ki, Boran Ağa'nın karşısında töreler dikilmekte bedar. Ya karnında kendi oğlunu taşıyan karısının bağışlanmasını bile sağlayamadı ha. Sıla'nın esas günah bizim boynumuza yazılı Celil. Biz kızı koparıp getirdik, bu berdel ateşini attık. Beyaz bir zam baktı o İstanbul'da. Getirdik köklerini, buranın bataklığına gömdük. Soluyor yavrum, ne yapsa kökleri tutmuyor bu topraklarda. Bu lanet gün geldiğinde beni alsınlar Celil. Bu töre ille bizden bir can daha alacaksa beni alsınlar Celil. Ben bir evlat yası daha tutamayacağım artık. O lanet gün gelmeyecek Bedar. Gelse de kızımı adreste bulamayacak. Bu kara toprağa bir evlat daha vermeye niyetim yok. Kızım kendi toprağını bulup Yeniden yeşerecek. Yine tomurcuklar, çiçekler açacak. Buralardan çok uzakta.
Harun. Ağam o al izni arabayı at. Şivan. Ev de, sıla da sana emanet. Gözünüzü dört açın. Ben Diyarbakır'a şu berden meselesini halletmeye gidiyorum. Yarın sabaha kadar da dönmeye çalışacağım. Tamam ağam, hiç meraklanmasın. Muharrem işini de hallet. Ama adımın tek harfi geçmesin. Onların yeni hayatında arkalarında olacağız ama bunu kimin yaptığını bilmeyecekler. Ağam, yani son dakika mı haberdar edeceğiz gençleri? Kalkın yürüyün, gidiyoruz mu diyeceğiz? Ben ne dediysem öyle Şivan. Önceden bilirlerse kendi şanslarını kendileri yakar. Bu işi tereyağından kıl çeker gibi yapacağız. Anladın değil mi dediklerim? Tamam oğlum. Sen hiç meraklanma. Gönlün ferah tut. Gereken neyse yapacağım. ...faydalı olmak için çok çalışıyorsun, tamam haklısın. Ama biraz kendini de düşünsen, evine oturup dinlensen kızım. Bak günlerin sayılı artık. Biliyorum baba. Ama esas o ev yoruyor beni. Cevabını veremediğim bir sürü soru birikti beynimin içinde. Yoruldum. Şimdi değil ama benim de dinleneceğim günler gelecek. Esas ben seninle bir şey konuşmak istiyordum. Konuş kızım. Baba, ben Muharrem ve Mesut'u Emil Yat'tan göndereceğim. Kızım böyle bir şey mümkün mü? Berdeli bilmez gibi konuşuyorsun. Biliyorum baba. Berdeli biliyorum. O zaman gençlerin buradan gönderilmesinin mümkün olmadığını da biliyorsun. Ben İstanbul'a konuştum. Her şeyi ayarladım. Onlara ev, iş. Kimse nerede olduklarını bilmeyecek. Endişelenmene gerek yok. Kızım, biz kaçıp kurtulabildik mi? Hem bu adamlar bu çocukları rahat bırakırlar mı ya? Peşlerine düşmezler mi? Ama bunu onlar için yapmak zorundayım. Peki kızım. Madem ki kararın bu. Ben de sonuna kadar senin yanındayım. Ama şunu unutmayalım ki. Çok dikkatli olmamız lazım. Biliyorsun bu memleketin her tarafı mayın döşeli. Hasan Usta. Buyur gelin ağabey. Muharrem'e söyler misin odama gelsin? Tamam gelin ağabey. Mahmut, merhaba aslanım. Nasılsın? İyiyim ağam. Dört gözle seni bekliyorum. Yoldayım Mahmut. Sen kimseye bir şey deme. Kimsenin kafasını bulandırmayalım önden. Bu meseleyi çözmeden dönmeyeceğim İdyat'a. Sen içini rahat tut. Sağ olasın ağam. Konuştuğumuz gibi. Kimseyle konuşma. Gideceğini söyleme. Hiç meraklanma gelin ağam. Anamın elini bile öpmeden çıkarım yola. Çok dikkatli olmalısınız. Mesude ile de konuştum. Yarın sabaha karşı kararlaştırdığımız yerde araç sizi bekliyor olacak. Allah sizden razı olsun. Başka ne diyeyim ki gelin ağam? Bunu senden, benden ve çok güvendiğim iki kişiden başka kimse bilmiyor. Yarın sabah berden yük mü sizi bağlamıyor olacak. Sevdiğinle mutlu yaşayacaksın. Tamam Muharrem. Sana canımı versem azdır gelin ağam. Sen Mesude'ye iyi bir koca ol yeter. İyi şanslar.
Dedikten çıkıyor abi. Sıla bugün Muharrem yanına çağırtmış. Fabrikadaki adamımız gözleriyle görmüş. Ee, gelin ağamız zaferden zafere koşmaya alıştı. Rahat durmayacak. Bu orana da kendini hatırlatacak. Yazık. Olan yine Ferhat'la Şirin'e olacak. Dağları delelim derken dağın altında kalıp ezilip geberecek zavallılar. Dilave, adamları toparla hemen. Sıla bunları akşamdan sabaha uçurmak isteyecektir. Takip etsinler. Kuşlar uçmadan kanatlarını kırsınlar. Bu işi yaparken de yüzlerini göstermesinler. Kimin yaptığı belli olmasın. Herkes bu işi Moğolaların yaptığını düşünsün. Ha bu arada gelin ağımıza bunu unutturmamak. Bir daha boyundan büyük işlere kalkışmasını engellemek için kızı öldürüp oğlanı sağ koyacağız. Mesude'yi mızrak gibi saplayacağız Sıla'nın yüreğine. Hoş geldin hanıma. Hoş bulduk. Temelli kalacak değilim Ayşe. Bir iki bir şey alıp gideceğim. Araba kapıda. Hoş geldiniz. Sağ ol. Varan ağa döndü mü? Yok daha gelmedi ama gelmek üzeredir hanıma. Yok belki geç kalır. Eh yol hali belli olmaz. Diyarbakır yakın yer değil ki. Varan sabahtan Yezdan'ın ailesini ziyarete getirdi de. Tabi berdel vaziyeti onların ailesini de ilgilendiriyor. Varan da bunu kendi namusu bildi tabi. Neyse. Lafa uzatmayalım. Firuz ağa beni bekler. Sırf bunlara gelin ağam duysun diye yaptın değil mi? Allah halini açsa da vicdansızlasa biraz. Mesude? Nerede kaldın Muharrem? Çok korktum. Artık bizi sadece ölüm ayırır Ceylan. İzin verirler mi ki buna Muharrem? Mutluluk bize haram sanki. Şuradan bir kurtulsak o zaman inanacağım Muharrem. Artık kötü düşleri geride bırak Ceylan. Bak senin yanındayım. Kollarımdasın. İstanbul'da yepyeni ve güzel bir hayat bizi bekliyor. Kalk hadi. Araba bizi bekliyor. Nasılsın? Haberler nasıl? Her şey konuşuldu Şiva. Mahmut'un ailesi Berdel'den kendi rızasıyla vazgeçti. Herkes sevdiğine kavuşacak. Gözümüz aydın Ağa. Sayende. Tezelden bekleyem gelişini. Tamam Şiva. Mesude kaç! Sen gel buraya. Bırakın beni hayvanlar. Mesut'a mı ne eriniz ne de kurşunlarınız değemez. Sadece birini vurun dediler. Gidelim. Yürü. Yürü. Muharrem. Muharrem. 
Adam! Ne oldu Şivan? Muharrem Ağam, Mesude ile kaçmaya kalkışmış. Birileri onlara yardım etmiş ama kim olduğunu öğrenemedim. Yollarını kesmişler. Muharrem vurularak öldürülmüş adam. Töre, töre, töre. 